ఈ వీడియోలో మనం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు మే రెండు వేల పదిహేడు నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ను ఎందుకు రాయాలి ప్రమోషన్స్ మరియు ఆసు స్కిల్స్ పొందడానికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ను రాయాల్సి ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కు సంబంధించిన టీచర్స్ ఏ టెస్ట్ రాయాలి టీచర్స్ రాయవలసిన ముఖ్యమైన టెస్టుల్లో ఈఓటీ జీఓటీ పరీక్షలు అనేవి ముఖ్యమైనవి డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్స్కు ఏ జగ్గం ఉందా నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళకు ప్రమోషన్ పొందడానికి డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ నుండి ఎగ్జామ్షన్ అనేది కల్పించబడింది అలాగే యాభై సంవత్సరాలు నిండినట్లయితే రెండవ ప్రమోషన్ కూడా తెలుగులు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్లను రాయకుండా పొందవచ్చు అయితే ఈ ఎగ్జామ్షన్ అనేది ప్రమోషన్కు మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఆటోమేటిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ స్కీమ్స్ అంటే ఆస్ స్కేల్స్ పొందడానికి మాత్రం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ కంపల్సరీగా రాయవలసిందే జీఓటీ టెస్ట్ అంటే ఏమిటి డిటి ఫర్ గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ టెస్ట్ని మనం జీఓటీ అంటాం జీఓటీలో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి అవి జీఓటీ ఎయిటీ ఎయిట్ అండ్ జీఓటీ నైంటీ సెవెన్ జీఓటీ పరీక్ష ఎన్ని మార్కులకు జరుగుతుంది పాక్స్ ఎంత జీఓటీ ఎయిటీ ఎయిట్ మరియు జీ నైంటీ సెవెన్ ఒక్కొక్కటి వంద మార్కులకు జరుగుతుంది ప్రతి పేపర్లో నలభై మార్కులు వస్తేనే జీఓటీ టెస్టు పాస్ అయినట్టు ఈఓటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్ష అంటే ఏమిటి అకౌంట్ టెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్స్ దీనిని అందరూ ఈఓటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్ష అంటూ ఉంటారు ఈఓటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్ష ఎన్ని మార్కులకు జరుగుతుంది పాస్ మార్కులు ఎంత ఈఓటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్ష కూడా వంద మార్కులకు జరుగుతుంది ఈ పరీక్షలో పాస్ కావాలంటే నలభై మార్కులు తప్పనిసరిగా రావాలి మే రెండు వేల పదిహేడు సెషన్ నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మే రెండు వేల పదిహేడు సెషన్కు సంబంధించిన డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్కు మనం ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు నుండి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే అప్లై చేయటానికి అంటే ఆన్లైన్లో సబ్మిషన్ చేయటానికి అలాగే ఫీజు పేమెంట్ చేయటానికి చివరి తేదీ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పదిహేడు ఫీజు పేమెంట్కు చివరి తేదీ ఇరవై ఐదు రెండు వేల పదిహేడు రాత్రి పదకొండు గంటల యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు పరీక్ష ఫీజు డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్కు ఎవరైతే అప్లై చేశారో వారు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కింద ఐదు వందల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది వీరు జీఓటి పరీక్ష రాసిన ఈఓటి పరీక్ష రాసిన లేదా రెండు పరీక్షలు ఒకేసారి రాసిన ప్రాసెసింగ్ ఫీజు మాత్రం ఐదు వందల రూపాయలు అలాగే ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా అంటే ప్రతి పేపర్ కూడా రెండు వందల రూపాయలు ఫీజు పే చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ జీఓటి ఎయిటీ ఎయిట్ నైంటీ సెవెన్ రెండింటి కలిపి రెండు వందల రూపాయలు ఈఓటి పరీక్షకు మరో రెండు వందల రూపాయలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది ఒకవేళ జీఓటి ఈఓటి రెండు పరీక్షలు ఎవరైతే రాస్తున్నారో వారు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కింద ఐదు వందలు ప్రతి టెస్ట్కు రెండు వందల చొప్పున నాలుగు వందలు మొత్తం తొమ్మిది వందలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది జీఓటి లేదా ఈఓటి పరీక్షలలో కేవలం ఒక పరీక్ష అయితే ఎవరైతే రాస్తున్నారో వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు కింద ఐదు వందల రూపాయలు అలాగే ఎగ్జామ్ ఫీజు కింద రెండు వందల రూపాయలు మొత్తం ఏడు వందల రూపాయలు చెల్లించవలసి ఉంటుంది ఈ ఫీజుకు సంబంధించిన ప్రూఫ్ను మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ మీరు గమనించవలసిన మరొక ముఖ్య విషయం ఈఓటి జీఓటి రెండు పరీక్షలను రాస్తున్నట్లయితే 
మీరు రెండు పరీక్షలకు ఒకేసారి ఫీజును పే చేసినట్లయితే మీరు ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్లుగా తొమ్మిది వందల రూపాయలు మాత్రమే రెండింటికి పే చేస్తే సరిపోతుంది అలా కాకుండా విడివిడిగా చేసినట్లయితే ప్రతి పే ప్రతి టెస్ట్కు కూడా విడిగా ప్రాసెసింగ్ ఫీజుని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది పరీక్ష తేదీలు జిఓటి ఎనభై ఎనిమిది పరీక్ష పది జూన్ రెండు వేల పదిహేడు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు జరుగుతుంది జిఓటి నైంటీ సెవెన్ పరీక్ష పది జూన్ రెండు వేల పదిహేడు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు జరుగుతుంది ఈఓటి వన్ ఫార్టీ వన్ పరీక్ష పదకొండు జూన్ రెండు వేల పదిహేడు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు జరుగుతుంది అప్లై చేసే విధానం ముందుగా మనం వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీనిని ఓటీపీఆర్ అంటారు ఇలా ఓటీపీఆర్ చేసుకున్న తర్వాత ఓటీపీఆర్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే వాటిని మాడిఫై చేసుకోవాలి ఈ మాడిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఓటీపీఆర్ను మనం కన్ఫర్మ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఓటీపీఆర్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనం ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ చేయాలి తర్వాత మనం ఫీజును పే చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఓటీపీఆర్ను ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓటీపీఆర్ మనం కంప్లీట్ చేయాలంటే ముందుగా మన దగ్గర ఉండవలసినటువంటి వివరాలు ఉద్యోగి యొక్క ట్రెజరీ ఐడి ఉద్యోగి యొక్క పేరు తండ్రి పేరు ఆధార్ నెంబర్ ఉద్యోగి యొక్క పుట్టిన తేదీ డిసిగ్నేషన్ అతను పనిచేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగి యొక్క కార్యాలయ చిరునామా అలాగే విడిగా స్కాన్ చేసిన ఫోటో ఈ ఫోటో జెపెగ్ ఫార్మేట్లో ఉండాలి ఇది యాభై కేబీ కన్నా తక్కువగా ఉండాలి అలాగే ఉద్యోగి యొక్క సిగ్నేచర్ స్కాన్ చేయబడింది ఇది కూడా జెపెగ్ ఫార్మేట్లో ముప్పై కేబీ కన్నా తక్కువ సైజులో ఉండాలి ముందుగా మనం గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజిన్లో పిఎస్సి డాట్ ఏపీ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి వెంటనే మనకి ఈ పేజీ ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ అడుగు భాగాన క్లిక్ హియర్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి వెంటనే మరొక పేజీ ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇందులో ఓటీపీఆర్ వన్ టైం ప్రొఫైల్ రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఆప్షన్ రైట్ సైడ్ మనకు కనపడుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేయగానే మరో విండో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మనం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ అంటే ఫస్ట్ డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంది సెకండ్ది డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఉంది ఇందులో మనం డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇందులో న్యూ రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ముందుగా పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అంటే ఉద్యోగి యొక్క పేరు ఆధార్ నెంబర్ అదేవిధంగా ట్రెజరీ ఐడి ఇమెయిల్ అదేవిధంగా మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది వీటితో పాటు ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ అంటే వారు పనిచేస్తున్న డిపార్ట్మెంట్ అతని యొక్క డెసిగ్నేషన్ ఆఫీస్ యొక్క అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫిల్ చేయాలి ఈ విధంగా మనం ఆఫీస్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సిగ్నేచర్ అనే మరో ఆప్షన్ కింద ఉంటుంది దీంట్లో మనం ఇలా రెండు విడివిడిగా ఉంటాయి ఫోటోను సపరేట్గా అలాగే సిగ్నేచర్ను కూడా సపరేట్గా ఇక్కడ మనం అప్లోడ్ చేయవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ ముందుగా మనం గుర్తించుకోవాల్సిన విషయం ముందుగానే మనం ఈ ఫోటోను ఫిఫ్టీ కేబీ లోపు అలాగే సిగ్నేచర్ను థర్టీ కేబీ లోపు కంప్రెస్ చేసుకొని ఉండాలి ఇక్కడ మనం ముందుగా ఫోటోను అప్లోడ్ చేసి సబ్మిట్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ఇందుకుగాను మనం ఇక్కడ ఫోటో అనే ఆప్షన్ కింద బ్రౌజ్ అనే ఆప్షన్ కనపడుతుంది దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం క్లిక్ చేసి మన ఫోటో ఎక్కడుందో ఆ ఫోటోను అప్లోడ్ చేసుకోవాలి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనం సబ్మిట్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ మనం 
ముందుగా ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఇన్సెట్ సబ్మిట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేశాను వెంటనే మనకి ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ అనేది కింద డిస్ప్లే అవ్వాలి చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ యొక్క నేమ్ డిస్ప్లే అయింది అంతేకాకుండా కొత్తగా రిమూవ్ అనే ఆప్షన్ కూడా పక్కన డిస్ప్లే అయింది అంటే అవసరమైతే ఈ ఇమేజ్ని మనం ఇప్పుడు చేంజ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉందని అర్థం అలాగే ఇప్పుడు సిగ్నేచర్ని మనం అప్లోడ్ చేస్తున్నాం సిగ్నేచర్ సబ్మిట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయగానే వెంటనే ఇక్కడ మనకి సిగ్నేచర్ ఫైల్ ఏదైతే ఇమేజ్ ఫైల్ ఉందో ఆ ఫైలు ఆ నేమ్ అక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది రిమూవ్ అనే ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఫోటోని సిగ్నేచర్ని విడివిడిగా అప్లోడ్ చేసినట్టు దాని తర్వాత మనం డిక్లరేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంటుంది ఇందులో మీరు ఇంతకుముందు ఏమన్నా డీబార్ అయ్యారా అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇందులో ఎస్ నో మనం నో క్లిక్ చేసుకున్నాం అలాగే చివరిన ఫైనల్ డిక్లరేషన్ క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మనం ఎంటర్ చేసిన డేటా అలాగే మనం అప్లోడ్ చేసిన ఫోటో సిగ్నేచర్ రెండు కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నట్లయితే మనం ఇక్కడ చివరి అడుగు భాగాన్ని ఉన్నటువంటి క్యాప్చర్ కోడ్ ఈ కోడ్ను మనం ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంటర్ చేసి సబ్మిట్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేయాలి సబ్మిట్ ఆప్షన్ మనం క్లిక్ చేయగానే వెంటనే మనం ఓటీపీఆర్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయినట్లుగా అలాగే ఒక రిఫరెన్స్ ఐడి కూడా మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ రిఫరెన్స్ ఐడిని మనం రాసి ఉంచుకోవాలి ఇది ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్కి ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత మనం ఓకే క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేయగానే మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి డేటా అలాగే మనం అప్లోడ్ చేసినటువంటి ఫోటో సిగ్నేచర్తో ఉన్నటువంటి ఫైల్ మనం ప్రింట్ తీసుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటట్లు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా డిస్ప్లే అయిన తర్వాత మనం ఈ మొత్తాన్ని కూడా అంటే ఈ ఫామ్ మొత్తాన్ని కూడా మనం అడుగు భాగాన ఉన్న ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేసి ప్రింట్ తీసుకోవాలి తర్వాత మనం ఓటీపీఆర్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే మాడిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు చివరిగా మనం ఓటీపీఆర్ను కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ సబ్మిషన్ చేసి ఫీజుని పే చేయాల్సి ఉంటుంది డిపార్ట్మెంటల్ టెస్ట్ కు సంబంధించిన మరిన్ని వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే వెంటనే నేను వీడియోని అప్లోడ్ చేయగానే మీ ఇమెయిల్ కు ఈ సమాచారం తెలియజేయబడుతుంది